டாக்டர் நிர்மலா சதாசிவம் ஜெனசிஸ் ஐவிஎஃப் ஈரோடு அண்ட் கோயம்புத்தூர் சயின்டிஃபிக் டைரக்டர் பேசுகிறேன் நம்ம குழந்தையின் மை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிற சிகிச்சை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் இதில் வந்து இதுக்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது எப்படின்னா குழந்தை இல்லை அப்படின்ட்டா என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்கிறதுலே ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகிப்போயிடும் அந்த காலத்தில் நான் சொல்கிறது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் அது ஒரு சிலது திருத்த முடியும் ஒரு சிலது சரி செய்ய முடியாது ஆக அவங்க வந்து பாதி பேர் குழந்தை இல்லாமையே இருந்துடுவாங்க அல்லது அடாப்ஷன் போவாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது மாற்று சிகிச்சைகள் கிடைக்கும் ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதம் பேருக்கு சிகிச்சையின் மூலமாக கிடைச்சாவே அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருந்த காலகட்டம் அது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஐவிஎஃப் சிகிச்சைங்கிறது ஒரு பெரிய வரலாற்று சிகரப்பு இருந்த ஒரு சிகிச்சை எப்படின்னா ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் லண்டனில் போன்ஹால் கிளினிக் அப்படிங்கிற ஒரு கிளினிக்கில் ராபர்ட் எட்வர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வெட்டினரியன் சயின்டிஸ்ட்டும் பேட்ரிக் ஸ்டெப்டோ அப்படிங்கிற ஒரு கிளினிஷனும் சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்யூ பேபியை உருவாக்குனாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து இருபது வருடங்களாக இதுக்கான சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் போயிட்டு இருந்தது ரேபிட் வச்சு கோட் வச்சு கேட்டில் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸில் வந்து நிறைய பண்ணி அந்த வெட்டினரி சயின்ஸ் தான் வந்து இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு வித்திட்ட விஷயம் இப்போ இதில் வந்து ஹியூமனுக்கு பண்ணும்போது பல டைமில் வந்து அது சரி வராமல் கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு அந்த சிகிச்சை வெற்றி பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஃபஸ்ட்டு குழந்த பிறந்தது அது வந்து லூயிஸ் ப்ரவுன் அப்படின்னு அந்த பெண்ணோட பேர் இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகி அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு குழந்த பிறந்து நல்லா இருக்காங்க பெண் குழந்த இருக்குது அவங்களுக்கு இப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரி என்னன்னா ஒரு வரலாற்று சிகரப்பு மிகுந்ததுன்னு சொன்னேன் நான் என்ன காரணம்னா இந்த சிகிச்சைக்கு அடித்தளமாக நான் அவங்க பண்ணது வந்து ஒரு டிஷ்ஷில் வந்து முட்டையும் ஸ்பேர்ம்ஸையும் சேர்த்து அது தானாக உள்ளுக்கு போகிற மாதிரி ஒரு முட்டைக்குள்ளே நல்லா இருக்கிற ஒரு ஸ்பேம் உள்ளே போ போய் ஒரு இந்த கருத்தரிப்பு நிகழ்ந்து அது மூலமாக அந்த கரு குழந்தை பிறந்ததுனால இதை வந்து டெஸ்ட்யூ பேபின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா ஆய்வகத்தில் நம்ம பண்ணுறதுனால இன்விட்ரோனால் உடம்புக்கு வெளியில் ஒரு கிளாஸ் டெஸ்ட்யூபில் அல்லது டிவைஸில் பண்ணுறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த மாதிரி சிகிச்சை வந்து நிகழ்ந்த காரணத்தினால தான் தொடர்ந்து அந்த ஆராய்ச்சிகள் நமக்கு வந்து இன்றைக்கி எழுபது முதல் எண்பது சதவீதம் கொடுக்கறது அல்லது அறுபது சதவீதம் ஆவரேஜாக ஒரு வெற்றி வாய்ப்பை கொடுக்குற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு இதை பிகினிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் மட்டுமே வெற்றி வாய்ப்பு கிடச்சிட்ருந்தது அதற்கு காரணம் கரு உயிர்கள் அதாவது கருமுட்டையும் உயிரணுக்களும் சேர்ந்ததை வந்து கரு உயிர் எம்ப்ரியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எம்ப்ரியோ வந்து ரெண்டு நாட்கள் மட்டுமே வளர்த்தணுன்னா அதோட வெற்றி வாய்ப்பு இருபது முப்பது பர்சன்ட் தான் இதையே மூன்று நாட்களும் வளர்த்தலாம் அப்பவும் கூட அதுக்கு உயிர்த்தன்மை இருக்குதாங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது மேபி அதோட மார்ஃபலாஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அதோட தன்மையை பொறுத்து அதோட என்னென்னா அதோட விஷுவலாக அதில் வந்து எவ்வளோ பெருசு இருக்குது எவ்வளோ பிளாஸ்டோமியர் அந்த ஒரு சில கணக்கீடுகள் மூலமாக கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதே உயிர கரு உயிர்களை ஐந்து நாட்கள் வளர்த்திட்டோம்னா அதுக்கு உயிர்த்தன்மை வந்துடுது அதை வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அதாவது கருத்திசு ஏன்னா அது மோர் தென் அறுபது அல்லது தொண்ணூறு செல்களை கொண்ட ஒரு உரண்டையாக செல்களோட உரண்டையாக அது இருக்கும் இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நம்ம உபயோகப்படுத்தும் போது வெற்றி வாய்ப்புகள் அபரிமிதமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ நம்ம அதிலேருந்து அந்த சிகிச்சைகள் பண்ணிகிட்ருக்கோம்